ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് ദൈവിക അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനും സുവിശേഷകനുമായ ബെർണാർഡ് ബ്ലസ്സിംഗ് കൊച്ചിയിൽ വരുന്നു my life testimony ya walke in this sachi my mother was a prostitute enga amma oru vibachari my mother was a prostitute enga amma oru vibachari i used to sleep with a dog called sharp sharp engara nayoda than nanu paduthu thoonganu the food oru veshil janichu therivithigalil jeevichu bhashanam illade alanya ellavaralum thallapetta petta thalla maranalum marakatha aa veliya snehathal uyarthi സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പർശനമേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു ബെർണാർഡ് ബ്ലസ്സിംഗ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന സ്നേഹ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വരുന്നു ഒരുങ്ങുക രക്ഷപ്രാപിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ലോകമെമ്പാടും അനേക ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ മാസം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ എറണാകുളം കലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും of precious brothers and sisters all over Cochin and its surroundings before the Lord Jesus Christ and we trust in the Lord that as we gather to worship him to receive of his word and to be yielded for his purposes that God will reach out and touch this city and touch the surrounding regions of Cochin with his blessings with his love with his peace with his strength and more so we trust that Jesus Christ by his love would reach out his hand and would heal those that are sick and would comfort the comfortless and uplift those who are discouraged there is life vitality strength and courage all found in Christ Jesus and we invite you to lovingly come together as we lift up the banner of Christ in celebration of what he's done for us on Calvary's cross by shedding his blood for us and in receiving of his word such that we all can be empowered of his spirit by the spirit of God to be all he wants us to be for his glory and to do what he's called us to do the 6th to the 9th of November is a time with Jesus that you cannot miss divine blessings await you as you come and lift holy hands in praise and worship even as we receive of the Lord in his presence don't miss it
മനസ്സൊപ്പം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥിയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഷേളി തോമസാണ് അവർ കുടുംബമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു ഷേളി പെതോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇനി തൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ തൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് ഷേർലി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പതോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പതിനേഴ് വർഷം ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി ടുവിൽ എൻ്റെ ത്രോട്ടിന് ക്യാൻസർ വന്നു ക്യാൻസർ വന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ത്രോട്ടിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പ്ലാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വൈഫ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വീണ്ടും പത്ത് ദിവസം ഒരാടിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയേഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ മൂന്ന് മാസത്തിലും റേഡിയേഷൻ എടുത്ത് ആറ് വർഷത്തോളം റേഡിയേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവസാനം ആ നാളുകളിലെ ഷേളിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് കാൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇതിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ എട്ടും പത്തും മണിക്കൂറും നിലത്ത് കിടന്ന് ഞാൻ ഉരുളും വേദന കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കൊല്ലണം അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു കാരണം വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അവരാരും കൊല്ലത്തില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും അവരോടൊക്കെ പിണങ്ങാനായിട്ട് ഇടയാകും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കടന്നു പോയി ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്തു വീട്ടിലുള്ളവരെന്നെ നല്ല നല്ലതുപോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ നോക്കുമ്പോഴും അവസാനം മനുഷ്യരല്ലേ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ വന്ന് കാൻസർ വന്ന് മരിക്കത്തും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും ദൈവമേ നീ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അത്ര പറയാൻ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ വേദന സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം സയൻസ് എന്നെ കൈവിട്ടു വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും സ്വന്തക്കാരും എല്ലാവരും കൈവിട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും മരിച്ചു പോകും എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം നാട്ടിലാണല്ലോ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അവരുടെ അവരെ കണ്ടിട്ടും മരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്ന് രണ്ട് മാസത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് പമ്പാടിയാണ് അപ്പം ആ ഭവനത്തിൽ രണ്ട് മാസം ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതായാലും മരിക്കും മരണം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ശബ്ദം നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ടിടയായി നിന്നെ സയൻസ് ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കളയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് കർത്താവ് സൗഖ്യദായകനാണ് നീ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും നീ എൻ്റെ കൂടെ ഒരിടത്ത് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീടുള്ള അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിർബന്ധം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഒരു പ്രയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായി വെറുതെ സാമ്മണ്ണക്കാട്ടിൽ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് കോട്ടയം പ്രയർ സെൻറ്ററിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു നിന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്നു നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ആരെയും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും വായിക്കലൊരു സീറ്റിലിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ ആരോ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്തിയത് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടുകയും ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും വലിയൊരു സുഖം തോന്നി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാശ്വ ദേവനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തിന് പെട്ടെന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുക രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതോണം യോഗോവയുടെ കാര്യം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാതോണം അവൻ്റെ ചെവിക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്റെ അക്കത്തിങ്ങൾ അത്രയും നിന്നെയും അവനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വചനം കേട്ടപ്പോഴത്തിനും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് വചനം കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തിനും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആരോടും ഇല്ലാതെ എനിക്കിവ
സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവധിയിലകപ്പെടും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് കർത്താവ് ഇതെന്താ അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നു വീണ്ടും മുന്നോട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ദൈവനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഇടയായി പാസ്റ്റർ എനിക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണ് അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണല്ലോ എനിക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശേലാൻ്റെ ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സ്നാനപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സൗഖ്യത്തിന് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ എപ്പോൾ അടുത്തു വരുന്നോ അപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം നടക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് കൽപ്പനയാണ് സ്നാനം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇടയായി ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേത്തിനും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ചെക്കപ്പിന് കടന്നുപോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് നോർമൽ റിസൾട്ട് പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇന്ത്യയിലെ കാൻസറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എല്ലാവിധ ശുശ്രൂഷകളും ആറ് വർഷം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് സയൻസ് ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ പാസ്റ്റർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തികവിൽ വചനം പുറത്തേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവ വചനത്തെ ഞാൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഏകോപാകർത്താവിൻ്റെ അടിപ്പിൻ്റെ സൗഖ്യം അത് നിന്നെ വ്യാപരിക്കട്ടെന്ന് പറയുകയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ദൈവവചനം ഞാൻ അകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആ ദൈവ വചനത്താൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സൗഖ്യമാകുവാനായിട്ട് കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു അപ്പം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തായാലും ആറ് വർഷം മുഴുവൻ കാൻസർ എന്നെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് വചനം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ കാൻസറിനെ കാർന്നു നിന്ന് സന്ധിപൂജകളിലേക്ക് ആ വചനം തുളച്ചു കയറി ആ വചനം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി അങ്ങനെ സൗഖ്യമായതിന് ശേഷം ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എനിക്ക് ജോലിയും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും കൈവിട്ട സമയത്ത് എന്നെ ആരും തങ്ങാനില്ലായിരുന്നാൽ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായതുകൊണ്ട് ഈ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവിന് വേലയ്ക്കായി ഒരുക്കപ്പെടണമെന്ന് മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാൻസർ രോഗം ഇന്ന് ലോകത്തിലെമ്പാടും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ മനുഷ്യനെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഭർത്ത ബാ ഭാര്യയ്ക്കാണ് കാൻസറെങ്കിൽ ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനേക അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന അനേകർ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാ ആശയം അറ്റുപോയി ഇനി എനിക്ക് ആശയ്ക്ക് ഒരു വഴിയും ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ബട്ട് യു ഹവ് എ ഹോപ്പ് ഷേളിയുടെ അനുഭവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട് താനും ആറ് വർഷം ഈ മാരക രോഗത്തിൻ്റെ വേദന അതിൻ്റെ യാതന അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാളുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ക്ഷീണിക്കും അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് രോഗാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ആശ്രയം മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പരിചരണം ഇതെല്ലാം അറ്റുപോകുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇത്രയായിട്ട് മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ വന്നു അത് മാനുഷികമാണ് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂർത്ത് മൂർത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗക്കിടക്കിൽ കിടന്ന് വളരെ വേദനിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം എന്നാൽ ചേളിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട് താൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് തൻ്റെ പേര് യേശു എന്നാണ് അവൻ മരിച്ച ദൈവമല്ല മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ തൊട്ടവരും അവനെ തൊട്ടവരും എല്ലാം സൗഖ്യമായി എന്നാൽ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അഞ്ഞൂറിൽ പരം പേർക്ക് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി നാൽപ്പത് ദിവസം 
യേശു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് ഷേളി സന്തോഷമതിയാണ് തനിക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി ഇന്ന് താൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച് സമാധാനത്തോട് സന്തോഷത്തോട് താൻ ജീവിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള തൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ശ്രമിക്കും ദൈവദിനത്തിൽ ഉറച്ചതിന് ശേഷം മുന്നോട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവദിനത്തിൽ ബോധ്യമായി പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും അവനത്തിന് ഏറെ ഏറെ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നോട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എൻ്റെ മോന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി വചനം കേട്ടു വായനത്തിൽ ഉറച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു രണ്ടു വർഷം വായനം കേട്ടതിന് ശേഷം വചനം പഠിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു വായനം പഠിച്ചു അഞ്ച് വർഷം വായനം പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മിഷനറിയെ കർത്താവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യവുമായിട്ട് പ്രേമകനെ അയക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതുപോലെ തന്നെ മോളെ ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആറ് ഭാഷകളിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും പാടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും തലമുറകളെ ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനിച്ചിരിക്കുന്നു സൗഖ്യ സൗഖ്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ജീവിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആ പോയി കടന്നുപോയി ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെക്കുറിച്ച് അവരോട് ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരിലേക്ക് കർത്താവിനെ നിറച്ച് അവരും ഈ രക്ഷയും ഈ സന്തോഷവും ഈ സൗഖ്യവും അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനോടകം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷമായി പപ്പ അഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി സേവിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ വചനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആളുകളെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവ് സന്തുഷ്ടരാണ് തികഞ്ഞ ദൈവസേന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഉണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു സൗഖ്യം കൂടി നടത്തിയ കാര്യം പറയാനായിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോൻ ബയൽ കോളേജിൽ വചനം പഠിക്കാൻ പോയി പശ്ചി വിശാഖപട്ടണത്ത് സി എ ടി ആറിലെ ബി ടി എച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പശ്ചേർ കഴിഞ്ഞ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയ സമയത്ത് കൊതുക് അടിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ വന്നിങ്ങനെ തുള്ളിപ്പനി വന്നത് കണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് രാത്രിയെല്ലാം വല്ലാത്ത പനി ഒന്നും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി അവിടെ ചെന്ന് കൊതുക് അടിച്ച് നേരത്തെ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നു ഒന്നും മാർക്ക് ചില പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തിന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അടുക്കിയത് മോനെ കാരണം അവിടെ വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലേറിയയാണ് അത് ചെറുതല്ല സെർബ്രൽ മലേറിയയാണ് മോന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വളരെ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ മോന് സമയം തന്നുള്ളൂ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ജോണ്ടീസ് ബിലറൂമിൻ്റെ കൗണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്ല റൂമിൻ വന്നു മനിതിത്വം കൂടി പിന്നെ ഐ ആർ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂമോണിയ അതും കൂടെ വന്ന് ഈ മൂന്ന് രോഗം കൂടെ ഒരുപോലെ വന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ മോൻ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് സയൻസ് വിധി എഴുതി ആ സമയത്ത് ഐസുവിനകത്ത് പത്ത് ദിവസം അവബോധാവസ്ഥയിൽ മോൻ കിടക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ആ അവബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ ആ വിശ്വാസം എൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അതേ ദൈവ ഞാൻ ഏത് ദൈവവചനത്തിൽ സൗഖ്യമായോ അതേ ദൈവവചനം ആ മോൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ എഴുതാൻ ഇടയായി ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ കർത്താവിൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ സൗഖ്യം അത് നിന്നെ വ്യാപരിക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സൗഖ്യത്തെ യേശുവിൻ നാം കൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മോൻ്റെ നെറ്റിയിൽ വചനം എഴുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി പത്താമത്തെ ദിവസം ഐസുവിനകത്ത് നിന്ന് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന മോനെ ബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് ഉടനെ മോൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ കരം പിടിച്ച സമയത്ത് അന്യഭാഷയിൽ മോൻ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ബോധം അങ്ങനെയാണ് തെളിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുവാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആരും തിരികെ വരത്തില്ല വന്നാൽ കൂടെ ഏതെങ്കിലും അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകുന്നു മോ
എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാശുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി തരാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പണത്തിനോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിക്കോ ഒന്നിനു സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇതാ ഒരു കൂട്ടം ജനം യേശുവിൽ കൂടുള്ള സമാധാനം യേശുവിൽ കൂടുള്ള സന്തോഷം യേശുവിൽ കൂടെ രോഗസൗഖ്യം യേശുവിൽ കൂടുള്ള വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നു അതൊരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമാണോ ഓരോ വ്യക്തിയെയും കർത്താവ് പറഞ്ഞു സകല ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ യാഗമായി തീർന്നു അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരം ചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവരുമേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവേൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകി തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അധ്വാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഭാരം ചുമക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങളൊരു രോഗിയാണോ നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇതാ ഏച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് പൈതലേ നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരിക നിനക്ക് സമാധാനം നൽകി തരുവാൻ നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകി തരുവാൻ നിനക്ക് രോഗസൗഖ്യം നൽകി തരുവാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകി തരുവാൻ നിൻ്റെ ഈ തകർന്ന ജീവിതത്തെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ മതിയായവനാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമോ എന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന നീറി പുകയുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഏ എനിക്ക് വിടുതലില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് വിടുതലുമായി യേശു നിങ്ങളെ സമീപേ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇന്ന് വരെയും ആ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശുവേ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നാൽ ദൈവം ബൈബിൾ അത് പറയുന്നു സകലരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതയെ സറ്റവരായി പോയി ഒരുവൻ പോലും നല്ലവനില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ് എന്നാൽ പാപിയായി ജീവിച്ച് ജനിച്ച് പാപിയായി ജീവിച്ച് പാപി പോകുന്ന പാതാളത്തിൽ പോകാൻ അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപിയെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്തൻ ലോകത്തിൽ വന്നു നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്തൻ ലോകത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഹവ് എ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സൗഖ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് യേശുവെ പാപിയായി എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ എന്ന് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഈ സമയം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും പിന്നീട് കർത്താവേ നീ എന്നെ തൊടണമേ കർത്താവേ നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാത്രയിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ രോഗശാന്തിയുടെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ വ്യാപരിക്കുകയും അവൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുകൊള്ളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളോ അപേക്ഷകളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ബത്തസ്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യു ഇന്ത്യ ചേർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചിങ്ങവനം കോട്ടയം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ ത്രീ ടു നയൻ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ോട് ദൈവീകരണപ്പാട് അറിയിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനും സുവിശേഷകളുമായ ബെർണാർഡ് ബ്ലസ്സിംഗ് കൊച്ചിയിൽ വരുന്നു
మేము కూడి నిన్ను ఆరాధించినప్పుడు నీవు ఎక్కువ అవసరతలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో తక్కువ వనరులు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నువ్వు అద్భుతాలు చేసి మహా గొప్ప దేవుడు అని ఈ లేఖన భాగాలలో చూచా ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలతో 
ఐదు వేల మంది స్త్రీలు లెక్కింపబడలేదు పిల్లలు లెక్కింపబడలేదు నీవు ఆశీర్వదించిన ఆ రోజు అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు ఈ రోజు కూడా నువ్వు అద్భుతాలు చేస్తా ఈ లోకంలో అవసరతలు ఎన్నో కావచ్చు కానీ మేము నీ చేతులు పెడుతూ ఉన్నాము గనక మా బడ్జెట్ మీతో కలుపుకుంటే మేము అడిగి ఆశించి ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా నువ్వు అనుగ్రహించగలిగిన దేవుడు అని నమ్మి నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఈ సంఘాన్ని సర్వ సమృద్ధితో ఆశీర్వదించమని నీ వాగ్దమ నమ్ముకొని వారి ఇబ్బందులతో వారి అవసరతలతో వారి వ్యాధులతో వారి పాపములతో ముందుకు వచ్చి हालांकि आरजू ने बोला था कि वो अपने पापा की आज्ञा के बिना एक कदम नहीं रख सकती पर मैंने कहा हमारे आप... 824 फ्रेम्स సహోదరి ఫరియాలిని ప్రధానమంత్రియాకి భరణ నేతృత్వం పురగిల నుండి నడతానన్నుండ అదిలో చరిత్రపరమైన వాషి ఉండ పాకిస్థాన్ పీపుల్స్ పార్టీ ఉండాకియదం ఆసిఫిన్ పిదావ హకీం అలి సర్దారీం తుల్ఫిఖర్ అలి భూటోయం ఒకే చేర్నాన పిన్నీడ భరణం భూటో కుటుంబతలేకి వడి మారి యాదర్ చియ ఆసిఫ్ అలి భూటో కుటుంబమై బంధపెట్టు ఉంది మాత్రం సర్దారీ కుటుంబం పాకిస్థాన్ భరణ నేతృత్వవుమాయి బంధపెట్టిరికను స్థాపించమన్నుండ షియా నేతృత్వం పాకిస్థాన్ విజయ సోభానంగా ఎందుకాయాలు ఈ పరిపాటి మాన్య ప్రేక్షక కానే ఎందుకు మరుమాయంగలాగు పాకిస్థాన్ పాకిస్థాన్ ఎందుకు సంభవికావు రాజ్యమాను ఇప్పుడు తిరిచివరవులే ఈ భాగం ఇక్కడ పూర్ణమగును అడత భాగం అడతయాచ ఇదే దోసం ఇదే సమయం ఏషియన్ న్యూస్ ఛానల్ నమస్కారం